na habari ya mtazamaji wa Gomba usahau kusubscribe kupitia YouTube sana sana kwa sababu ya Gomba make sure you subscribe na ukipenda kujifunza vitu mbali mbali basi wewe na basimu hapa wewe ndiki hapa utaiona na ni hapo mbili tano tano yani ni code number ngono saba sita mbili tisa tano sita tatu sita sita hii hapa ndio namba ambayo utanipata inapatikana muda wote hii hapa namba ndio nikuze vizuri uweze kuiona vizuri namba nyingine hii nini ni sifuri saba sita mbili tisa tano sita tatu sita sita hiyo ndio namba sasa hapa tutaka tujifunze vitu kadhaa kidogo tumekuwa tukijifunza vitu mbalimbali kupitia mbali, gomba ngoa nimeona kisomo mbaya pia nikupe kitu kingine kizuri zaidi ambacho kimsingi watu wengi wanafahamu na huwa wanakuta nayo ni huwa pia nafuga kwa ndio maana tunapea na elimu walao kwa wale ambao wafugaji kile ambacho tujui waweze kufahamu na hii inakumba sana tabia ya kuku wa kienyeji huwa na tabia hii kuna tabia ya kuku wa kuku hasa wa kienyeji akishamaliza kuatamia mayai akitotoresha yale mayai yake anakaa hapo hapo hataki kutoka nadhani kama ni mfugaji mshaikuta na hali hii kwa hiyo unakuta ameakumbatia mayai unakuta ametuna kweli kweli kama unavyoona katika picha hii hiyo ni tabia ambayo <coughs> sole sauti yangu sio nzuri sana kwa sababu nafua kwa muda niwe radhi kwa hiyo kuna sababu hiyo unaweza kukuta kuku wako ame lalia vifaranga vile na huko akawa ametuna na hataki kukaa pale ukijaribu kumuinua na kuwa mkali nadhani kwa wewe mfugaji mshaikuta na hali sasa huu ni kitaalamu wanaita ni 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 ni, ni, ni blood hands tokea kwa kiingereza kidogo afu kisha takuja kwa Kiswahili Uh, ili kuweza kusaidia watu wengine ambao wanaofuatilia hawajui kwa lugha ya Kiswahili from the time to, to the time hen will go blood and will be abandoned adam adamant on sitting in the next box on an unfertilized egg it is more common for hen hens to go blood in the summer month but it can happen at any time of the year It isn't known exactly why hens go blood but it is thought that in some hens the maternal instinct is strong which causes them to try and hatch egg irrelevant of the of if they are fertilized or not some breeds are not susceptible susceptible to bloodness than other for example coaches in the circus a mother hen looking after the after her recent hatched chicks a mother hen looking after her recent hatched chick and there is signs of blood hands uh, it is easy to know when you have a blood hands as their behavior changes a lot the first thing that you will probably notice is that you will have a bare glumps hen on your hands below is a list of all the signs that your hen has gone blood one of the signs is she will refuse to move from the next box second one fruits fruits her feather out making herself look big glowing and pecking when you try to move her learning back to the next box when you remove her pricking out her chest feathers hiyo ni kwa kifupi tu nimejaribu kuweza kuelezea kwa wale ambao wa lugha ya Kiingereza lakini kuna vitu vingi sana to how to solve it na kataka kadhalika sana wa explain in Swahili nitaelezea kwa Kiswahili tu kwa vitu vingine ambavyo vinakuja lakini unahitaji kujifunza vitu mbalimbali basi hakikisha like, umesubscribe ya YouTube na kupenda kufunza um, zaidi na bango wa simu hii hii hapa 0762 956366 na 
Hasa katika upande wa ugonjwa wa ni, ni tatizo la kuku ambaye anakuta anakubatia vifaranga vyake hata kutoka hata kama mimi shaka kawaida kuku kwa kawaida kuku akisha tutoe vifaranga vyake tukiwa atoke kwa ajili ya ku move ili kwa mazoezi ya kuku vifaranga vyake vile au kuweza kupata chakula na kadhalika sasa anapokuwa ametulia tu pale pale atai ku move kuondoka kwa sehemu nyingine utafuta chakula maji kuwapa mazoezi hiyo ni tatizo sasa utajuaje kuna baadhi ya sababu ambazo zinasababisha kujua kwamba hii tatizo la la, la blood hands limeweza ku limeweza limeweza kutokea tayari ni lazima uweze kufahamu vitu kadhaa kwanza moja kata signs ambazo zinasapelekea kufahamu kwamba hii ni tatizo ambalo uko nalo ambalo inaitwa blood hands cha kwanza atakataa kuweza kutoka kwenye kwenye kibox chake pale polala sehemu ambapo amekaa kaa kwa hiyo kufanya mtotoleshaji anagoma kutoka lakini vile vile pia ana hata unapojaribu kumtoa huwa anarudi pale kwenye box lile ambalo anatakiwa aweze kuendelea kukaa pale ambapo mtotoleshaji amtotoleshia au ambapo amekumbatia vifanga vyake lakini vile vile anakuwa mkali unapotaka kumtoa anakuwa mkali sana kutoka katika kile kiota sasa kuna tabia hii tuna 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 tunaweza tukaitibu tuka, tuka vipi hiyo ndo solutions ambayo tutaanza kuangalia ye tutaanza ku tu tu ku hiyo ndo vipi <coughs> sasa kusubscribe hata kujifunza vitu mbalimbali utengenezaje chakula cha kuku kutiba magonjwa ya kuku madawa namna gani ya kufanya kutotolesha kwa njia ya box basi namba ya simu ni 0762956366 yani kutotoa mahali kwa njia kienyeji Uh, ya kienyeji tumia pumba au tumia ta ya umeme au ya chemli basi tutafutane katika namba hii sasa hapa jinsi ya kuweza kufanya solution solution jinsi ya kuweza kuondoa ni tatizo jambo la kwanza unaweza kumwacha pale uh, kwa mi, kwa mi, wiki tatu baada ya hapo anaweza kaondoka hiyo ni moja kati ya solution ya kwanza aki baada ya hapo pia kuna kuna nyingine pia unaweza kaamua kuchukua mayai mengine kwa maana ile vifaranga ukamwekea mayai mengine ambaye hayo mayai lazima yawe katika mfumo wa kutotolesha lazima yawe mazuri kwa ajili ya <coughs> kwa hiyo kama akiwa mazuri kwa ajili ya kutoleshaji basi atakaa pale na atatotolesha tena upya kwa hiyo unaweza kutumia tena yenyewe kama kitotoleshi kwa maana ya pili yeah. kitu kingine cha tatu unaweza kwa pekee kwa kumchukulia eh uka kitu kama kitu ambacho kina eh unaweza kuweka ndani yani kuweka kitu ambacho kina unyevu nyevu kama maji maji maeneo ya pale ambapo anapokaa kwa sababu mara nyingi sana unakuta yani temperature yake hali ya joto unakuta imepanda juu kwa hiyo kuna nini ana relax ana relax anaweza kumpekea kuona kama usumbufu akatoka mke kioto lakini kuna sababu mbalimbali of course lakini hizo ni sababu ambazo ni muhimu lakini kimsingi kabla utamwekea mayai kwa ajili ya tena inabidi utengenezee mazingira ya chakula maji umwekee karibu pale pale kwa hiyo awe anakunywa maji na chakula anakula kwa wakati hii ndio tatizo ambalo tunaita blood hands ambayo ni tatizo la kuku unakuta anaanza kwa mshatotolesha mai yake anayakumbatia na anakaa kwa muda mrefu hataki kutoka katika keki yote ina madhara yake asante sana see you next time bye bye ende kongera ya go bye bye love you all